con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Universidad Autónoma, es más universidad. Y Burberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. Presenta TV5 Noticias, edición central. Se afinan últimos preparativos para las elecciones 2017. Reiteran normativas que rigen para comercio y trabajadores en jornada electoral. Silla de seguridad ayuda para salvar a menor en accidente. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias a través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de viernes 17 de noviembre. Vamos de inmediato a revisar informaciones. En marcha está la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de este domingo 19 de noviembre. Con los recintos de votación en resguardo del ejército, se afinan detalles de la habilitación de mesas receptoras de sufragios. Mayores antecedentes los entrega Cecilia Rojas. Ocho escuelas en Linares serán los locales de votación en estas elecciones en 2017. Recinto que ya están bajo la custodia de efectivos del ejército en su interior, con las urnas y mesas necesarias para el proceso. En la comunidad las opiniones son variadas sobre la participación este domingo 19 de noviembre. Sí voy a ir a votar el domingo, sí, porque soy para cumplir con mi deber ciudadano. ¿No hay que restarse, cree usted, son los momentos en que hay que participar? Por supuesto que sí. ¿Va a ir a votar el domingo? Sí. Ya. ¿De ¿Dónde vota usted? En Perrón. En Parral. Sí. Ya, ¿Y cómo ha estado la campaña por allá? Vamos a ver la campaña, cómo ha estado la campaña. Estamos mal. Aquí está el rayo en Guanma. ¿Qué sale, sale? Sí, señor, me interesa, porque de, de, de mi edad que yo tengo siempre he participado. Algunos más escépticos prefieren abstenerse de escoger a presidente, parlamentarios y consejeros regionales. No, no me interesa ir a votar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no? Porque de quien salga uno tiene que seguir trabajando igual y el gobierno a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir trabajando para poder alimentar a mi familia. En lo... Salga quien salga es lo mismo, para mí es lo mismo. El gobierno provincial garantizó que se dispondrá de transporte para zonas apartadas y buses de acercamiento gratuito en sectores rurales. Un llamado a votar eh, a cumplir con una actividad cívica democrática eh, yo hago un llamado para que todos podamos el domingo, ¿no es cierto?, ir a votar. Cada cual decide por quién, pero poder informarnos y votar, porque esa es la importancia que tiene un país cuando se cuida la democracia. Recuerde que la cédula de identidad o pasaporte son los únicos documentos válidos para votar este domingo 19 de noviembre. Y a propósito de este marco de las elecciones este domingo, la Dirección del Trabajo reiteró que grandes centros comerciales no podrán abrir puertas en esa jornada y a quienes les corresponda turno, por lo menos, deben contar con dos horas para sufragar. Respecto del comercio, en día de elección, este domingo 19 de noviembre, este puede abrir durante la jornada, excepto los malls, centros comerciales y strip center administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica. Deben cerrar a las 21 horas del sábado. En cuanto al derecho de sufragio, abarca a todos los trabajadores de los centros comerciales aludidos o de otros sectores económicos que deban trabajar este domingo 19 de noviembre. Los trabajadores en esta condición tienen derecho a gozar de un permiso de dos horas para concurrir a votar, lo propio en cuanto a tener facilidades para hacer la labor de vocales de mesa. En otros contenidos, una nueva colisión, esta vez en el radio urbano de Linares, movilizó a personal de emergencias para auxiliar a personas lesionadas y dejó en claro que una silla de seguridad para niños es muy útil, hasta vital, para que no sufran daños mayores. Una mujer lesionada fue el saldo de una colisión entre un automóvil y un camión tres cuartos en calles Valentín de Tellier con Janero Espinosa en Linares. Hasta el lugar se movilizó bomberos y SAMU para auxiliar a las personas del vehículo menor, entre ellos un niño sin riesgo de lesiones. Una colisión de mediana baja intensidad entre un camión tres cuartos y un vehículo menor, un Subaru Legacy el cual iba conducido por una dama con su pequeño en el asiento de atrás. Fundamental para evitar mayores lesiones en el menor 
fue el uso de la silla de seguridad, dispositivo que bomberos valora y reitera su utilidad. Pieza fundamental hoy en día, yo creo que es esencial para el traslado de pequeños, se vuelve esencial. Ojalá todos los pequeños anduvieran con su sillita porque evita desastres mayores como el que tuvimos lamentablemente días atrás, camino Valmilla. Carabineros adoptó el procedimiento de determinar las responsabilidades en este accidente en una intersección de calles que cuenta con alto flujo vehicular. En TV5 Noticias les comentamos que Cercotec, a través del Centro de Emprendimiento en Linares, convoca a pequeños y medianos agricultores a un encuentro este lunes en Gobernación. La idea, gestionar posibilidades de negocios para el rubro hortofrutícola. Cercotec convoca a través de su centro de emprendimientos en Linares a agricultores para dialogar sobre expectativas de negocios. El evento se realizará este lunes en la mañana en las dependencias de Gobernación Provincial. Este día lunes a las 10 y media de la mañana en la Gobernación de Linares en el Salón Mesa Seco hay una interesante charla para agricultores principalmente del programa de compras locales de los proveedores de la Junaef en la cual ellos van a van a comentar cuáles son las condiciones técnicas, comerciales y operativas del programa que tienen, que hay un programa que se llama el programa 100, en el cual todas las empresas prestadoras de servicios de Junaef a nivel nacional tienen que realizar sus compras a nivel local en un radio no mayor a 100 kilómetros, entonces eso favorecerá mucho la economía local y sobre todo para el mundo agrícola. La idea es generar encuentros con instituciones, en este caso la Junaef, para la comercialización de productos alimenticios que dejamos invitados a productores de hortalizas, de verduras, de fruta, productores de huevos, de miel, para que se acerquen el día lunes a las 10 y media, que puede ser una muy interesante oportunidad de negocio. Uno de los roles para los cuales fue creado precisamente el Centro de Emprendimiento es facilitar las posibilidades de negocios de pequeños y medianos empresarios de Linares. El lunes de la próxima semana se presentarían acciones que coordina el municipio de Linares para sepultar el proyecto de centrales de paso en Río Achibueno con antecedentes recopilados en años de investigación. Vamos a formular la querella ante el Ministerio Público con respecto al dossier de antecedentes e irregularidades que hemos manifestado hace muchos años. Y obviamente también va, en conjunto con eso vamos a entregar un dossier también de informes con respecto a diversos profesionales que han visitado durante años el río Chihueno y estos van a ser categóricos y lapidarios con respecto al verdadero ocultamiento de flor y fauna y arte rupestre que existe en nuestro santuario de naturaleza Río Chihueno. De una vez por todas eh, se desenmascare el ocultamiento de la verdadera coexistencia de flor y fauna que existe en nuestro Río Chihueno, darle la importancia que se merece nuestro río y que por eso también estamos haciendo las acciones legales y también eh, para que sea declarado reserva la dios. En otro ámbito, los niños del Jardín Molinito Azul en el sector suroriente de Linares ya disfrutan del retorno a su recinto. Se trata de uno de cuatro emblemáticos establecimientos que hasta hace poco lucían en deplorables condiciones. En 2016, el Jardín Infantil Molinito Azul fue noticia en Linares por las denuncias de padres y apoderados sobre la deficitaria estructura con paredes que se filtraban, pisos inadecuados y goteras. Ahora el recinto que está al costado de la escuela Salomón Salman luce un nuevo aspecto, luego de reparaciones que permitieron su reapertura. Quedó lindo, igual dar gracias a todas las personas que hicieron posible y que se movieron rápido para todo esto. Y contenta, pues, contenta de que los niños estén ubicados en este jardín, que está casi nuevo. El establecimiento del sector suroriente de Linares cuenta con capacidad para atender a 98 niños en cinco niveles de educación preescolar. Este jardín era uno de los más antiguos de la comuna, eh, ingresando al sector del nuevo amanecer, reúne a gran cantidad de niños, aquí hay una inversión importante de recursos económicos, pero lo cierto es que ningún papá en Linares debiera permitir que su hijo esté en un jardín que no esté en las condiciones necesarias. Para la comunidad del establecimiento, ahora se cuenta con un recinto acorde a las exigencias de cuidado de los menores. Que ya tenemos un jardín donde las paredes se caían, los niños salían al exterior y era un peligro para ellos. Y ahora ya no, con, no contamos con eso, las salas igual son, ya no tienen humedad, que también es un peligro para la salud de los pequeños. Así que estamos felices con la... Las reparaciones del Jardín Infantil Molinito Azul, dependiente del municipio y junio, significaron una inversión de 52 millones de pesos. 
TV5 Noticias, en temas de actualidad, les comentamos que la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley de nueva educación pública. En un plazo de ocho años, todos los colegios municipales del país van a ser administrados por servicios locales de educación y dejarán de depender de los gobiernos comunales. Mayores antecedentes los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. A principios del 2000, la mitad de los escolares estudiaban el sistema municipal. Sin embargo, la fuga de alumnos hizo que la matrícula se redujera a casi un tercio durante los últimos años. Confían los apoderados en la educación pública. Igual hay colegios que, ¿para qué estamos? Que está ahí la educación, pues y en otro está mejor. Entonces yo por lo menos estoy logrando a mi hijo tenerlo en la mejor educación, pues darle, tenerlo en buen colegio particular, todo. en eso los tengo. Todos mis hijos son usuarios del sistema público de educación porque no tengo otra instancia más que esa. Lamentablemente la exigencia es muy baja y la educación en Chile pucha, del sistema público debería estar a la par con los sistemas privados. La presidenta respondió ante esta inconformidad promulgando la ley de nueva educación pública. Podemos mirar de cara a la familia chilena y decirle nos estamos haciendo cargo de nuestros rechazos como Estado. No solo para que puedan volver a confiar en la educación pública, sino para que derechamente sientan orgullo de lo que garantiza su país. Entonces, para terminar con esas diferencias de calidad, esta tarea estará desde ahora a cargo de los nuevos servicios locales de educación pública. El traspaso de la educación pública desde el Ministerio de Educación a los municipios fue implementada en 1986 durante el régimen militar. Su objetivo era adaptar la educación a la realidad local, pero según el gobierno esto solo logró sobrecargar a las municipalidades. La calidad de la educación no será más consecuencia de las posibilidades y recursos de cada municipio, que ya están sobrecargados por múltiples tareas y que no están en condiciones a veces de asegurar un nivel de calidad equitativo en cada territorio. La nueva ley de educación pública contempla el traspaso de colegios municipales a la administración de nuevos servicios locales de educación en un plazo de ocho años. Estos organismos van a estar ubicados en las diferentes provincias y enfocado solo en la educación. Esta ley eh, parte por la provincia de, del Huasco, la verdad es que nos hemos estado preparando, eh, obviamente viene un tiempo de adaptación, por lo tanto, pero bueno, desde la municipalidad nos ponemos a disposición de colaborar en este traspaso, pero bueno, contento, feliz por lo que significa también esta ley. Sin embargo, la oposición dice que el gobierno equivocó el camino y que la calidad no depende de quién administra los colegios. La dependencia de finalmente quién se hace cargo de la educación pública es un tema importante, pero no el más relevante. Nosotros hemos vuelto a insistir que había que profundizar el proceso de municipalización y eso involucraba entregarle los recursos necesarios para que los municipios pudieran efectivamente hacer gestión educacional y nivelar hacia arriba justamente la calidad de la educación. ¿Cómo responde el gobierno? Esta reforma y la presidenta tomó el compromiso de decir 12.000 establecimientos de calidad para todos los estudiantes en educación escolar. Ese es el compromiso, no es de la noche a la mañana, la reforma toma obviamente muchos años de implementación, estamos partiendo, esto parte en marzo. Los servicios locales de educación van a comenzar a funcionar a partir de marzo en la provincia del Huasco y en las comunas de Coquimbo y Andacoyo. El proceso de desmunicipalización de todos los colegios de Chile debería completarse el año 2025. En la comuna de Orinares son ocho los locales de votación habilitados para este domingo, los cuales detallamos en su ubicación y mesas que tendrán dispuestas para los comicios. Efectivamente, los locales de votación son el Liceo Valentín de Telier de calle Lautaro 288, con 43 mesas, desde la número 1V a 43V, Liceo Diego Portales, en calle Carmen 370, 20 mesas, 44V, que quiere decir varones, a 63 varones, Escuela Francia de calle Yungay 633, con 17 mesas, desde las 64 varones a 80 varones, Escuela Isabel Riquelme, en calle Maipú, esquina Yumbel, 30 mesas, de las 81 varones a las 100 varones y de las mesas 124 a 133. En tanto, el Instituto Comercial, en calle O'Higgins, 579, en Plaza de Armas, tendrá 43 mesas habilitadas, de la 1 mujeres a 43 mujeres y fusionada la 1 mujeres y la 134. Liceo Politécnico, Irineo Vadilla Fuentes, de calle Presidente Ibáñez, 207, tendrá 43 mesas también habilitadas de las 44 mujeres a 86 mujeres, y la Escuela Ramón Belmar, de calle Hugo Baeza, número 26, esto es en calle Yungay, 
tendrá 25 mesas receptoras de sufragios con 87 mujeres a 102 mujeres y las mesas desde la 103 a la 111. Y finalmente la Escuela España de calle Manuel Rodríguez 342 tendrá 12 mesas habilitadas desde la 112 a la 123. Y recordar en este caso a quienes fueron designados como vocales de mesa que este sábado mañana a las 15 horas deben presentarse en sus recintos para constituir efectivamente las mesas y ya conocer el proceso que deberán ejecutar desde primera hora a partir del domingo. Así finaliza nuestra edición de TV5 Noticias, no sin antes revisar el informe del tiempo. De esta forma terminamos nuestra presente edición de TV5 Noticias. Les invitamos a que permanezcan en nuestra sintonía y recuerde que mañana sábado a las 14 horas les acompañaremos en nuestra edición de media tarde de TV5 Noticias. Hasta pronto. Con el auspicio de Conjunto Residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Universidad Autónoma, es más universidad. Y Burberry, The Power of Berries, alto nivel de antioxidantes. TV5, la señal de Linares presentó. TV5 Noticias, edición central.